，盘点中国女子百米现役前五，第五天赋恐怖，葛万奇都被吓一跳。中国女子百米现役最好成绩排名，第一名大姐魏永丽，最好成绩是十秒九九。2018年的7月1日，在瑞士进行的国际田径大奖赛上，魏永利在预赛中抛出意想不到的10秒 99， 创造20年以来的亚洲女子百米最好成绩。大姐韦永丽如今33岁了，亚洲百米、200米奖项她拿了个遍。大姐韦永丽一个人撑起了中国短跑低谷期的十年。第二名小哪吒葛曼奇，葛曼奇是现如今女子百米中实力最强的选手，她的百米跑得最快的一次是在2019年7月6日国际田联钻石联赛洛桑站女子100米 B 级小组赛中，葛曼奇以11秒04的成绩夺得第一。可以说，戈曼奇是如今女子百米的顶梁柱。第三名梁小静，中国女子短跑一员大将，女子接力的完美第一棒。她的百米跑得最快的一次是在2019年国际田联挑战赛柏林站。这一站，梁小静发挥出色，不仅以11秒13获得季军，还达标了东京奥运会参赛标准。可惜啊，现如今无论是中国田径男子还是女子，还没有在百米项目达标奥运。第四名金刚袁琪琪，她的最好成绩是2016年在北京挑战赛上创造个人最好成绩11秒 29， 甚至达标了当年的里约奥运会。只可惜啊，止步预赛。第五名陈于邪，这位百米国际健将运动员，今年只有15岁。他在今年的4月26日， 2 0 2 4年 U 2 0田径亚青赛女子百米决赛上，硬是跑出了11秒 32， 夺得冠军，包揽全国少年纪录以及 U 1 8亚洲少年纪录。15岁达到国际运动健将的标准，小小年纪就能在现役中冲到第五，葛曼奇都被吓一跳。陈玉杰实力超群，还天赋异禀。他凭借100米、200米双健将的实力，直接被招入国家队。在多重护航之下，中国田径百米无牌的魔咒能否打破？一切交给时间。视频到此就结束，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。一直以来，中日百米竞争是个热门话题，其中男子百米竞争最为激烈。苏炳添、谢震业这两位中国百米巨头都跟日本高手同场较量过，胜多负少。目前，中国男子百米顶尖水平领先日本，苏炳添创造9秒91中国纪录，童声秀祥创造9秒98日本纪录。比中国慢了 0.07 秒之多。比起男子百米，女子百米竞争也是很激烈的。特别是现役女子第一人韦永丽与日本第一女飞人福岛千里的女子百米巅峰较量，在2014年仁川亚运会 ，23 岁韦永丽和26岁福岛千里在百米比赛相遇，两人一较高低。福岛千里比韦永丽成名更早，名气更大。早在2010年韦永丽出道之际，福岛千里就斩获广州亚运会100米和200米双冠。百米创造11秒21个人最佳，而韦永丽的个人百米最佳是在2018年瑞士日内瓦田径赛，在女子100米短跑预赛中，韦永丽的竞争对手是五名黑人选手。众所周知，黑人选手因为身体特征和生理优势，几乎占领了短跑界。可韦永丽毫无惧意，发令枪响，她暴弹出去，双脚无间隙秘密的切下去，她跑出了残忍的效果。看到他只是道模糊的光影，他以十秒九九的好成绩在预赛中拿到第一名，而这一成绩至今还没有新选手超越，就连葛曼奇、梁小静都还差一点。韦永丽和福岛千里之间有过很多次交锋，几乎都是韦永丽胜出。
。就好比如在2018年在日本大阪举行的国际田联女子100米决赛，比赛中有三名日本选手、三名美国选手、一名中国选手，不用力处在第七道，临近的第六道就是日本女飞人福岛千里。面对着如此多的强敌，吴永利表现得很轻松。比赛开始，吴永利启动很稳，开始全力冲刺，后程逐步加速。取得领先优势，福岛千里的节奏被韦永利带乱了。最终，韦永利以十一秒一七的成绩率先撞线，抵达终点，获得女。十七岁田径小飞人碾压全员，百米短跑一骑绝尘，以十一秒六九的成绩强势夺冠。这是中国的首个奥运级别的百米金牌，这是一个奇迹。而创造奇迹的小女孩是当时只有17岁的梁小静，田径现役四朵金花之一。这位广东肇庆女孩是一位95后，从会走路开始，梁小静的运动天赋就让人惊讶。每次上体育课的时候，梁小静永远跑在第一，即使有男同学、女同学不服气，却怎么都跑不过她。这位少年田径天才很快引起了体育校的注意，省队教练钟少廷慧眼识珠，一眼就选上梁小静。从此，梁小静开启了她中国女飞人的传奇。在2014年青奥会女子百米短跑的表现，让她一战成名。这位文文静静、身材矮小的女孩就是梁小静。But as the athletes settled into their blocks, there was heartbreak. 来到决赛的现场，梁小静在第四道出发，第八道的波兰选手太过紧张，居然抢跑了。False start, and she was disqualified. The thoughts of Aboda had to be escaped. 梁小静按下及早的自己，重新调整，准备再次起跑。发定枪响后，梁小静起跑比平常慢了 0.185 秒，在所有选手之中排倒数第二。但是梁小静没有放弃，梁小静爆发了火轮腿疯狂跑。梁小静第一个冲过了终点，塞普洛斯是第二名，帕拉斯·凯维安德鲁是第三名。这一次，梁小静跑得极其艰难，抢跑影响到梁小静的心态，导致她在起跑就落后于人，差一点就成为倒数第一。却在比赛的后半程超越对手，他的爆发力太强了。后半程还保持着良好状态，这才让他一马成先，为中国夺得首个在奥运级别赛场上的百米冠军。如今的梁小静从没有一天忘记刻苦训练，从小到大锻炼出来的顽强意志，让他优秀到了今天。从2014年全国田径锦标赛女子100米亚军，到2019年多哈田径亚锦赛女子100米亚军，从全国室内田径锦标赛南京站60米冠军，到2018年亚洲室内田径锦标赛女子60米冠军，梁小静啊一直在成长。而就在2022年6月4号，梁小静参加 Star Athletic 短跑系列女子100米决赛。这一次，梁小静居然跑出了10秒97的好成绩，这是她第一次突破11秒大关。梁小静再一次战胜了自己，这也让大家更加注意梁小静接下来的比赛了。你愿意为她点赞吗？视频到此结束，这里是田径时光社，谢谢各位点赞关注的宝子。